గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం కో స్పాన్సర్డ్ బై ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఆసియా స్క్రీన్స్ గమనిస్తే సో ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే కొద్దిగా పాజిటివ్ ఓపెనింగ్నే మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ వన్ నైన్ ముప్పై నాలుగు పాయింట్ల ఒక ముప్పై నుంచి నలభై పాయింట్ల పాజిటివ్ ఓపెనింగే బహుశా ఈరోజు మనం చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్లాట్గా డౌ జోన్స్ కొంత లాభాలతో ఇలా మనకు ట్రెండ్ కనిపించింది అక్కడ రేపు సిపిఐ డేటా రాబోతోంది అలాగే ఫెడ్ మినిట్స్ ఫెడ్ మీటింగ్కి సంబంధించిన మినిట్స్ కూడా వెల్లడవుతాయి సో దాని తర్వాత మార్కెట్స్ ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతాయో వేచి చూడాలి అప్పటి వరకు కొంత ఫ్లాట్గానే మార్కెట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక అడుగు వెనుకంజ వేసింది లేదంటే పరిస్థితి మరో విధంగా ఉండేది ఓపెనింగ్ బాగుంది మధ్యలో నిఫ్టీ చక్కగా ఎనభై తొంభై పాయింట్ లాభం కనపడింది కానీ క్లోజింగ్ సమయానికి ఫ్లాట్ అయిపోయాయి ఏమిటి కారణం అంటే ప్రధానంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వచ్చిన ఒక సెల్లింగ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ చూసాం సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు కూడా ఇప్పుడు కీ ఇండిసెస్ రెండు కూడా బ్రేక్అవుట్కి చేరువుగా ఉన్నాయి అప్పర్ ఎండ్ని టెస్ట్ చేస్తుంది అప్పర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఛానల్ని నిఫ్టీ ముఖ్యంగా సో ఒక పుష్ అవసరం ఇక్కడ మేబీ ఒక లాస్ట్ పుష్ గట్టి పుష్ వస్తే ఈ ఛానల్ నుంచి బయటపడి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పైకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది కానీ బేర్స్ కూడా ఇక్కడ ఏమి తగ్గరు తమకున్న స్ట్రాంగ్ షార్ట్ పొజిషన్స్ని కాపాడుకునేందుకు మళ్ళీ నిఫ్టీని సెవెంటీన్ థౌజండ్ కిందకి తీసుకొచ్చేందుకు వాళ్ళ ప్రయత్నం వాటి చేస్తారు సో ఎవరిది పై చే అవుతుంది అనేది మేబీ రాబోయే క్యూస్ ఆధారంగా ఉంటుంది బుల్స్ దా బేర్స్ దా పై చే అనేది సో అదర్వైజ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ రేంజ్ థౌజండ్ పాయింట్స్ రేంజ్ ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ నుంచి కనుక మనం చూస్తే నిఫ్టీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఇప్పుడున్న సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఆర్ సిక్స్ థర్టీ స్థాయి నిన్నటి క్లోజింగ్ సో అంటే ఆరు వందల డెబ్భై మూడు పాయింట్లు పెరిగింది నిఫ్టీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా థర్టీన్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ టూకి పెరిగింది త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది నిఫ్టీ కంటే అండ్ మినిమాల్ క్యాప్స్లో మాత్రం మనం ఒక మంచి హుషార్ కనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ స్మాల్ అండ్ మైక్రో క్యాప్ స్టాక్స్లో సో ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ బిహేవియర్లో మార్పు వచ్చింది వరుసగా ఎనిమిదవ ట్రేడింగ్ సెషన్ వాళ్ళు బయర్స్గా ఉన్నారు సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్లో వాళ్ళ బయింగ్ అలాగే ఇదే కారణంతో నిఫ్టీ వరుసగా మనకు సిక్స్త్ సెషన్ లాభాలతో క్లోజ్ కావడం కూడా చూసాం అండ్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ యావరేజ్ బై ఫిగర్ సిన్స్ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్ చూస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ పర్ డే నేను కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొన్నారు ఇక ఐటీ రిజల్ట్స్ ఐటీ రిజల్ట్స్ రాబోయే సీజన్ ఇది రేప రేపు టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో టీసీఎస్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ మీద పెద్దగా మ్యూటెడ్ రెవెన్యూ గ్రోత్ ప్రాఫిట్స్ కొద్దిగా బెటర్గా ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ అంచనా వేస్తుంది సో మార్చ్ క్వార్టర్లో టీసీఎస్ డాలర్ రెవెన్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ పెరుగుతుందని మార్కెట్ అంచనా అలాగే నెట్ ప్రాఫిట్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగే అవకాశం ఉందని అంటే రూపాయల్లో మార్కెట్ అంచనా వేస్తుంది సో రిలేటివ్లీ ఇన్ఫోసిస్ కంటే ఇతర పీర్స్ లైక్ విప్రో హెస్ఎల్ టెక్ వీటన్నిటికంటే కూడా టీసీఎస్ ప్రాఫిట్స్ బెటర్గా ఉంటాయని మార్కెట్ అంచనా సో రేపు అర్థం అవుతుంది మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది తర్వాత ఎల్లుండి ఇన్ఫోసిస్ ఆ తర్వాత వరుసగా ఇక కంపెనీల రిజల్ట్స్ రావడం అనేది మనకు ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి ఐటీ రిజల్ట్స్ ఎఫ్పిఐస్ అంటే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సంబంధించిన ఫ్లోస్ ఇవి మార్కెట్స్ని ప్రస్తుతానికి డ్రైవ్ చేయబోయే అంశాలు ఫర్ ది నెక్స్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్ మేబీ త్రీ ఫోర్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ అలాగే కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఇవాళ వార్తల్లో ఉంది కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకులో ఏ విధంగా ఎటువంటి ట్రేడింగ్ ఉంటుందనేది చూడాలి ఎందుకంటే ఆ బ్యాంక్ సంబంధించి కొన్ని వార్తలు మనకు వస్తూ ఉన్నాయి ఎంఎస్సిఐ రివ్యూలో ఇంక్రీజ్డ్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అనే అంశం మనకు అర్థమవుతోంది అలాగే బ్యాంక్ సంబంధించిన కొన్ని ఇత
సెపరేట్ సబ్సిడీగా చేస్తారు ఒక సూపర్ యాప్ని బ్యాంక్ తయారు చేస్తుంది ఇలా రకరకాల వార్తలు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా కోటక్ బ్యాంక్ సంబంధించి ప్రభావం చూపించబోయే అంశాలు అలాగే మరొక స్టాక్ ఈ మార్నింగ్ మనం వాచ్ చేయాల్సింది డెల్టా కార్ వీక్గా ఉంది కౌంటర్ బట్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ మీద తమిళనాడు ప్రభుత్వం తాజాగా నిషేధం విధించింది అంతకుముందు కర్ణాటక ఇప్పుడు తమిళనాడు రేపు ఇంకే ఏ రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా ఈ చర్యలు తీసుకుంటాయో తెలియదు ఈ నేపథ్యంలో డెల్టా కార్ప్ విల్ బీ అండర్ సెలింగ్ ప్రెషర్ ఇది కూడా మనం గమనించాల్సిన అంశం సో మొత్తం మీద పరిస్థితి గమనిస్తే మనకు మొమెంటం పాజిటివ్గా ఉంది బట్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నిన్న కూడా చూసాం మనం టాటా మోటార్స్ జేఎల్ఆర్ సేల్స్ క్యూ ఫోర్లో బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయన్నారు స్టాక్ని గోల్డ్మెన్ శాక్స్ రీరేటింగ్ చేసింది అప్గ్రేడ్ చేసింది సో టాటా మోటార్స్ మంచి ర్యాలీ అనేది రావటం చూసాం అలాగే ఇతర స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ ఆర్బీఐ రేట్ పాస్ కావచ్చు అలాగే వాళ్ళకి ఈ క్యూ ఫోర్లో రోబస్ట్ సేల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ సేల్స్ హయెస్ట్ ఎవర్ సేల్స్ జరిగాయి కొన్ని కొన్ని కంపెనీలకి నేను మార్నింగే మాట్లాడుకున్నాం మనం శోభా డెవలపర్స్ లేకపోతే డిఎల్ఎఫ్ కావచ్చు అలాగే ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ మరీ ముఖ్యంగా సో ఇటువంటి కంపెనీల్లో ఒక మంచి సేల్స్ అండ్ రెవెన్యూ గ్రోత్ అనేది క్యూ ఫోర్లో ఈ కంపెనీలు అన్నీ విట్నెస్ చేశాయి దాని ప్రభావం రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ మీద ఉంది సో ఇలా స్టాక్ స్పెసిఫిక్గానే ఎక్కువగా మనకు యాక్షన్ ఉంటుంది రైదర్ దాన్ నా నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీటి వీటి కంటే కూడా ట్రేడర్స్ కూడా ఎక్కువగా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్నే చేపట్టాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫిన్ నిఫ్టీ ఆఫ్ కోర్స్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంది సో ఫైనాన్షియల్కి సంబంధించిన స్టాక్స్లో ఆ మేరకు సర్దుబాటు జరుగుతుంది ఇంకా ఎనలిస్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది మార్కెట్స్ అయితే స్టేబుల్ గా ఉంటున్నాయండి కన్సాలిడేట్ అవుతున్నాయి అండ్ అండర్ కరెంట్ ఏమి బుల్లిష్ గా ఉంది కాబట్టి చాలా వరకు అనమాట ఇక్కడ క్యాష్ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో కూడా హైపర్ యాక్టివిటీ కూడా కనిపిస్తుంది వాల్యూమ్స్ కూడా బిల్డప్ అవుతున్నాయి అయితే ఈ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ క్రాస్ అయ్యి నిలబడితే కంటిన్యూ అవుతుంది బట్ అదర్వైజ్ మైల్డ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ క్లోజ్ అప్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ లో వస్తుంది అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే మేజర్ గా ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా యుఎస్ది రావటం కానీ ఆ తర్వాత ఎఫ్ఓఎంసి మీటింగ్ అనమాట మినిట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అందులో ఏముంటుంది కమెంట్ అనేవి అండ్ మన దగ్గర కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా అనమాట రాబోతుంది ఆర్బీఐ పాస్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ లో రాబోయే ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కాబట్టి ఇది ఏ విధంగా ఉంది ఫామ్ గా ఉందా కాస్త తగ్గుముఖం పడుతుందా అనేది చూడాలి అండ్ మధ్యలో ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ స్కైమేట్ ఏదైతే చెప్పిందో ఎదిలిన ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు కాస్త అండర్ నార్మల్ ఉండొచ్చు అనమాట మాన్సూన్ అనేది అయితే అన్నారో అది స్లైట్ కన్సర్న్ కూడా అనమాట ఇగ్నోర్ చేయకూడదు అనమాట ఈ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే కన్సిస్టెంట్ గా ఫోర్ ఇయర్స్ పైగా అనమాట మాన్సూన్ బాగుంది కాబట్టి మాన్సూన్ కొంచెం నెగిటివ్ గా ఉండే ఫ్యాక్టర్ అనమాట మనం రూల్ అవుట్ చేయకూడదు అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సెగ్మెంట్ అండ్ రూరల్ కన్సంప్షన్ కూడా అనమాట కానీ ఇది అనదర్ టూ మంత్స్ టు త్రీ మంత్స్ లో కానీ థర్డ్ కాలం కాదు అప్పటి వరకు మాత్రం ఓన్లీ వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ వేరే ఇది చూస్తూ ఉంటే కనుక మన క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ స్లోగా పెరుగుతున్నాయి ఓపెక్ ఫర్మ్ గా ఎయిటీ డాలర్స్ పైన నిలబెట్టాలి క్రూడ్ ధర అనేది క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి క్లోజర్ టూ హండ్రెడ్ వెళ్ళినా కూడా సర్ప్రైజ్ కాకూడదు నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో అని చెప్పేసి ఆయిల్ ట్రేడర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి దట్ మే బి వన్ నెగిటివ్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ అనమాట బట్ రూపాయి మాత్రం ఎయిటీ టూ కిందే ట్రేడ్ అవుతుంది కంటిన్యూస్ గా కాస్త స్ట్రెంగ్ చూపిస్తుంది అదే నిదర్శనం ఎఫ్ఐఎస్ కూడా బైంగ్ కంటిన్యూస్ గా కొంటున్నారు నిన్న కూడా దాదాపు ఎయిట్ ఎయిటీ టూ క్రోర్స్ ఎఫ్ఐఎస్ స్టాక్స్ కొన్నారనమాట అయితే ఒకటి ఎఫ్ఐఎస్ కొంటాం కానీ ఇటు ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నా నేను అనుకోవటం ఆర్బీఐ రేట్ కట్ అయితే ఇమీడియట్ గా ఉండకపోవచ్చు కానీ పాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ గా వచ్చినా కూడా మార్కెట్స్ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను కాబట్టి హోప్ఫుల్లీ మేబీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్లీ రివ్యూ అప్పుడు కూడా రేట్ కట్ ఉండకుండా అనమాట ఆర్ ఈవెన్ రేట్ హైక్ కూడా ఉండకుండా పాజ్ చేసి ఇక్కడే ఎట్లా ఎకానమీ బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది రివ్యూ చేసుకుంటారని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే బ్రాడర్ కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి అనమాట అన్నోన్ ఇండికేటర్స్
decently well as of now and the present individual stocks kuste kalpata ru power lanti the fresh order book malla raavatam cost active ga unde possibility undi other stocks reality lo brigade lo fresh buying kanipichindi kabatti adu kuda active ga undachu and pharma lo konni select stocks lo impact baaga vastundi like mana repeated ga cheptunna worst ayipoyindi natco 550 degara unda then the last half an hour lo stock e vidhanga jump ayi closer to 590 vachesindo kuda mana observe chesinu అదే జైడస్ లైఫ్ అనమాట న్యూ హైక్ అనమాట రావటం కూడా చూసాం కాబట్టి స్టాక్ పికింగ్ కీ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి అనమాట మార్కెట్ స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి కదా కాస్త ఊరటిచ్చేటట్టు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి ఎగబడి ఏ పడి ఏ స్టాక్ పడితే ఆ స్టాక్ కొనొద్దు అని చెప్పేసి అని అంటాను రిజల్ట్ సీజన్ కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడండి రిజల్ట్ సీజన్ ఒక్క మనకే కాదు యుఎస్ లో కూడా అక్కడ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఏదైనా నెగిటివ్ వచ్చి మేబీ డౌ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వన్ డే లో పడితే దాని ఇంపాక్ట్ మన పైన కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ అప్పుడు ఆ రోజున రిజల్ట్స్ బాగున్నా కూడా కాస్త మ్యూటెడ్ రియాక్షన్ ఉండొచ్చు మన దగ్గర కూడా కాబట్టి బోత్ గ్లోబల్ క్యూస్ అండ్ డొమెస్టిక్ క్యూస్ కూడా అనమాట కొంచెం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేసి విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఉన్న స్టాక్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ కొంటే పొజిషనల్ ట్రేడ్ లో డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తాం చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని అంశాలు తెలుసుకున్నాం దిల్టి ఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో క్రాంతి గారు మార్కెట్స్ కరెక్షన్ ఫేజ్ నుంచి బయటపడేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి సో ఏంటి ఈ సమయంలో ఇన్వెస్టర్స్కి మీరు ఇచ్చే గైడెన్స్ ఒక ఎడార్లో అంచుపోయి పడి ఉన్న వ్యక్తికి ఒక గ్లాస్ వాటర్ ఇస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు రంగా మార్కెట్స్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మనం ఫోర్త్ నైట్ మనం చూసిన ఈ కరెక్షన్ ఫేజ్ లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డెఫినెట్ గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని పాస్ చేసి ఒక 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 బూస్టర్ లాగా ఒక ఎనర్జీని ఇవ్వటం జరిగింది వర్కర్సన్ గారు ఇందాక కుటుంబరావు గారు చాలా డీటెయిల్డ్ గా అన్ని పాయింట్స్ ని కవర్ చేశారు ఆర్బీఐ గనక ఈ స్టాటస్ కో గనక మెయింటైన్ చేసినట్లయితే మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ వరల్డ్ మార్కెట్ లోనే అగైన్ ఒక అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ వెళ్ళడానికి అవకాశం కానీ ఇక్కడ ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సిన గారు ఫెడరల్ రిజర్వ్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని పెంచుతా ఉంటే ఇండియన్ మార్కెట్ కూడా ఆ లివరేజ్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆర్బీఐ కూడా అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే నీడ్ టు ఫాలో ద స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ అనమాట సో ఇది ఈ ఈ డైకాటమీ ఎట్లా ఉంటుందో రానున్న రోజుల్లో చూడాలి నెక్స్ట్ మనం ఎర్నింగ్ సీజన్ లోకి వచ్చాం ఎర్నింగ్ సీజన్ లో ఇనిషియల్ రిపోర్ట్స్ కానీ ఎర్నింగ్ ఫోర్కాస్ట్ కానీ చూసినట్టు అయితే వస్తుంది గారు డిజపాయింట్మెంట్ కి చాలా తక్కువగా ఉంది అట్ ద సేమ్ సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఏంటంటే మనకి క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ ట్రెడిషనల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి యుఎస్ లో క్యూ వన్ క్వార్టర్ అవుతుంది సో ఐటీ కంపెనీస్ కూడా క్యూ వన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ ఎర్నింగ్ సీజన్ లో మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ తక్కువగా ఉంది ఎర్నింగ్స్ ఫోర్కాస్ట్ అయితే కొంచెం పాజిటివ్ గానే కనపడుతుంది సో ఈ ఎర్నింగ్ సీజన్ లో నో ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది కదా కంపెనీస్ ఇప్పుడు దాకా ఏ ఏ స్టోరీస్ చెప్పినా మనం ఇన్వెస్టర్స్ నమ్మటానికి కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది కానీ ఈ క్వార్టర్ లో కనుక ఏదైనా కంపెనీ కనుక ఎర్నింగ్స్ కనుక డిజపాయింట్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్ గా ఆ స్టాక్స్ డౌన్ ట్రెండ్ లో కనడానికి క్లియర్ కట్ అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఈ టైమ్ లో ఎర్నింగ్ సీజన్ ని వాళ్ళ యొక్క కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ ని ట్రాక్ చేస్తూ వాటిలో పొజిషన్స్ బిల్డప్ చేసుకోవాలి ఏదన్నా ఎర్నింగ్స్ కనుక డిజపాయింట్మెంట్ గా ఉండి కంపెనీ నుంచి వచ్చే ఫోర్కాస్ట్ కనుక డిజపాయింట్మెంట్ ఉంటే అటువంటి స్టాక్ లో డెఫినెట్ గా ఈ టైమ్ లో ఎటువంటి రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఆ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ అది చూసుకుని ఎర్నింగ్స్ ఫోర్కాస్ట్ కనుక లేకపోతే కనుక అటువంటి స్టాక్స్ లో ఈ టైమ్ లో నిర్దాక్షిణంగా ఎగ్జిట్ అవడం బెటర్ వస్తుంది గారు ఎర్నింగ్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ కంపెనీస్ కి ఎక్కడ డెట్ తక్కువ ఉందో నెక్స్ట్ వసంత్ గారు ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ ఈ కంపెనీస్ అన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఆ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ కి ఏ రకంగా ఉన్నాయో అది కూడా ఇన్వెస్టర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఈ పాయింట్స్ ని కవర్ చేస్తా ఇన్వెస్టర్స్ వారి యొక్క ట్రేడింగ్ పొజిషన్ బిల్డప్ చేసుకోవాలి వసంత్ గారు ఓకే రాజేంద్ర గారు ఏంటి ఈ రోజు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఉండేలా కనిపిస్తుంది పరిస్థితి ట్రేడింగ్ ఎలా చేయాలి ఐ థింక్ ఈ స్టేజ్ లో సెల్ ర్యాలీస్ అడాప్ట్ చేసుకో
మేబీ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినా కూడా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే నిన్న కూడా మనం ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అవుట్ ఫామ్ అవటం చేసాం సో ప్రీవియస్ టాప్ సెవెంటీన్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఉంది సెవెంటీన్ సిక్స్ నైన్టీ ఫోర్ దగ్గర రావటం చేసాం అండ్ ప్రీవియస్ హై అబౌ క్లోజ్ అవ్వలేదు నిన్న సో దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే ఫ్రెష్ బాయింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ మేబీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది అగ్రెసివ్ సెల్లింగ్ రాకపోయినా కూడా సో ఫ్రెష్ బాయింగ్ ఎప్పుడు ఎమర్జ్ అవుతుంది అంటే కనుక మీరు ఇనిషియల్లీ చెప్పినట్టు బ్రేక్అవుట్ చార్ట్ వచ్చినప్పుడు అవుతుంది సో ఆ బ్రేక్అవుట్ రావాలంటే సెవెంటీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన కన్సిస్టెంట్ గా వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అవ్వాలి అప్పుడే దర్ ఈస్ ఎ బ్రేక్అవుట్ అదర్వైజ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఉంటే వన్ షుడ్ ట్రై టు టేక్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్ లేదు కొద్ది షార్ట్ చేసి నేను సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఉంటే కనుక ఈ రోజు గ్యాప్ ఏదైతుందో దట్ షుడ్ బి యూస్ ఫర్ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ గా చూస్ చేయాలి అండ్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ దగ్గర ఒక సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది విచ్ ఇస్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ అండ్ సెవెంటీన్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ డే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో సో దట్స్ వేర్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద గుడ్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మీనింగ్ ఫుల్ కరెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వస్తేనే ప్రాబ్లీ అక్కడ వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వసంత గారు లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లో ఏదైతే హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్స్ రావటం చేసినా ఆ అప్ మూవ్స్ ఉండకపోవచ్చు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ ఆర్ మేబీ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ టిల్ ద బ్రేక్అవుట్ హ్యాపెన్స్ సో దాని తర్వాత ఐ థింక్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ బిగ్ మూవ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఈ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ కన్సల్టేషన్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది మేబీ సెవెంటీన్ త్రీ నుంచి సెవెంటీన్ ఎయిట్ మధ్యలో మార్కెట్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అపరేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ తేర్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ నిన్న ఒక రెడ్ బార్ రావటం చూసాం క్లియర్లీ సో ఫ్రైడేస్ హై ఏదైతే ఉందో అది కూడా అటెంప్ట్ చేయలేకపోయింది ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో నిన్న హై వాస్ ఫార్టీ వన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సో నా ఉద్దేశంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ గివ్స్ ఆపర్చునిటీ ఒకవేళ ఒక త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ ఫార్టీ త్రీ వన్ ఫోర్ సో దట్స్ వేర్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మేబీ త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ అండ్ మేబీ థౌసండ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ వన్ షుడ్ ట్రై టు పాయి అదేవిధంగా నిన్నటి సెక్టర్ రొటేషన్స్ లో చూస్తే కనుక అగైన్ బ్యాంకింగ్ లో కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ రావటం చేసాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐటీ లో ఒక మంచి అప్ మూవ్ రావటం చేసాం ఇండస్ట్రీస్ వైజ్ అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి ఐ థింక్ కొంచెం కరెక్షన్ ఫాలో ఆన్ సెల్లింగ్ మనకు కనపడుతుంది యాజ్ పర్ చాట్స్ అండ్ రిలయన్స్ లో కూడా ఆఫ్టర్ గుడ్ మూవ్ ఐ థింక్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ కూడా రావటం చూస్తున్నాం అండ్ నిన్న బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్ గా మనం చెప్పాలంటే రియాలిటీ స్పేస్ సో హైలీ బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ లో ఒక మంచి అప్ మూవ్ రావటం చూసాం యాజ్ హై యాజ్ ఎయిట్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ పెరగటం చేసాం సో ఎఫ్ అండ్ స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ సో ఈ స్టాక్ మనకి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ లో ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి లాస్ట్ మంత్ థౌసండ్ దాకా రావటం చూసాం అండ్ ఇన్ హ్యూజ్ ప్రైస్ వాల్యూ విత్ గ్యాప్ అప్ బ్రేక్అవుట్ రావటం చేసాం సో దీని యావరేజ్ వాల్యూమ్ మనకి త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉండేది నిన్న ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్స్ వాల్యూమ్ అవటం చేసాం సో ఇట్స్ ఓన్లీ థర్టీ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఈ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి మేబీ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వస్తే కనుక విష్ స్టార్ట్ అక్యూములేటింగ్ అఫ్ కోర్స్ వన్ జీరో నైన్ ఫైవ్ దగ్గర మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది అంటే ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ విష్ షుడ్ బాయ్ ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఇది మంత్లీ చార్ట్స్ లోకి వెళ్లి చూసినా కూడా ఒక బాటమ్ అవుట్ ఫార్మేషన్ జరిగింది అండ్ ఒకవేళ ఈ మంత్ కనుక లెవెన్ నైన్టీ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లోనే థర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ సిక్స్టీ దాకా కూడా వెళ్లే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా వ్యూస్ ఇన్ డిఎల్ఎఫ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లీ దే గాన్ అప్ నిన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ స్టాక్స్ అండ్ రిజల్ట్ సీజన్ ఇస్ స్టార్టెడ్ సో డెల్టా కార్ ఈరోజు రిజల్ట్స్ లో ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ ఉంది ఈరోజు సో దట్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ వీ నీడ్ టు వాచ్ ఒకవేళ కొంచెం
uh, we need to look at a now okay ok chinna break this now maroka chinna break ఓపెన్ సార్ నా దగ్గర ఒక త్రీ స్టాక్స్ సార్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ హోల్డ్ చేస్తాను సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ కడ అండ్ లోకేష్ మిషన్స్ వన్ వన్ సెవెన్ కడ హండ్రెడ్ షేర్స్ అండ్ ఎల్ ఎన్టీ ఫైనాన్స్ ఎయిటీ ఫోర్ కడ హండ్రెడ్ షేర్స్ సో ఇవి ఇది అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ మాత్రం జస్ట్ స్వింగ్ ట్రేడ్ కోసం తీసుకున్నాను దాన్ని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ లోనే ఉన్నాను అది ఎంత వరకు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనేసి ఇంకా మిగతా రెండు ఇది లోకేష్ మిస్ కానీ ఎల్ ఎన్టీ ఫైనాన్స్ కానీ దానికి ఏమైనా టార్గెట్ ప్రైస్ పెట్టుకోమంటారు లేకపోతే జస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేసుకోమంటారు అటనేసి ఓకే అదాని ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ఎంత వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది రాంద్ర గారు సి అదాని ఇస్ ఏ హై బీటా స్టాక్ అండ్ వి ఆల్ నో వన్ బ్యాడ్ న్యూస్ ప్రాబబ్లీ 10 15 20% కూడా కిందకి వచ్చే కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ సో మీ స్వింగ్ ట్రేడ్ కోసం తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ అండి సో సెవెంటీన్ నైన్టీ సెవెన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది హైబిటా స్టాక్ కాబట్టి స్టాప్ లాస్ కూడా దూరంగా ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ సో క్లోజ్ బిలో ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ అక్కడ డెఫినెట్లీ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ ఒకవేళ హిట్ అయితే కనుక అండ్ అప్ సైడ్ ప్రాబ్లీ ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై అండి విచ్ ఇస్ వన్ నైన్ టూ జీరో అండ్ వన్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సో నైన్టీన్ ట్వంటీ అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర దెర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి ప్రాబ్లీ అక్కడ యూ షుడ్ ట్రై టు టేక్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ or maybe trail your stop loss in the kind of previous uh, high uh, uh, third uh, march rose the 2130 good but one good news it can take to that level so now says that 1980 i think you should take profits and uh, close below 1570 stop loss is missed good morning lokesh enta target expect cheyachu లోకే సోల్డ్ చేయమంటారండి నూట అరవై నూట ఎనభై ఈజీగా వచ్చేస్తుంది స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్రెడీ ప్రిఫరెన్షియల్ అనౌన్స్ చేసింది టెక్నికల్ దీని మూలన అది స్లైట్ పోస్ట్ పోన్మెంట్ అవ్వడం జరిగింది బట్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ టేకింగ్ స్టాక్ ఎట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట కాబట్టి జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్ విల్ గివ్ గుడ్ రిటర్న్స్ అండి వన్ సిక్స్టీ టు వన్ ఎయిటీ మధ్యలో సేల్ చేసుకోవచ్చు దేశికా మణి మెయిల్ పంపించారు కోప్రాన్ ఈ స్టాక్ కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ ఒకప్పుడు బాగా పాపులర్ ఫార్మా స్టాక్ అండి ఇది బట్ ఆ తర్వాత మనం చూసాం అనమాట స్టాక్ స్లైడ్ అయిపోయి ఓవర్ వన్ డికేడ్ అనమాట లాంగ్వేజ్ అయ్యి ఇప్పుడిప్పుడు కొద్దిగా బెటర్ అయ్యి పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవటం చూసాం అయితే టర్న్ ఓవర్ పెరుగుతుంది కానీ మార్జిన్స్ పెరగట్లేదు అండ్ ఓన్లీ సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ బాగున్నా కూడా డిసెంబర్ క్వార్టర్ అనమాట మళ్ళీ వీక్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు స్టాక్ కూడా అందుకనే దాదాపు మూడు వందల దాకా వెళ్ళి స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఓన్లీ రిస్క్ టేకర్స్ కెన్ ఎంటర్ అండి ఎందుకంటే లోవర్ పీఈకి వచ్చింది ఎయిటీన్ నైన్టీన్ పీఈకి ఎందుకంటే వీళ్ళకి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి మంచి ప్రోడక్ట్స్ బట్ డెఫినెట్లీ దీనికంటే బెటర్ ఫార్మా స్టాక్స్ లార్జ్ క్యాప్ లైక్ అర్బిందో కానీ డాక్టర్ రెడ్డి కానీ వాటిలో అయితే సేఫ్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో ఏంటంటే న్యూస్ ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది ఎవ్రీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అదర్వైజ్ స్టక్ అయిపోతారు ఓకే కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో శుభోదయ మసంత్ గారు నమస్తే అండి అడగండి కిషన్ కరుణ్య గారు నా దగ్గర పెమ్ ఎఫ్ఐఈఎం పెమ్ ఇండస్ట్రీ ఒక ఫైవ్ ఉన్నాయి సార్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ లో తీసుకున్నాను అలాగే గుల్షన్ పాలి అని వంద ఉన్నాయి అవి చాలా సంవత్సరాల క్రితం రేట్ గ్యాప్ లేదు సార్ ఉండమంటారా వీటిలో ఎగ్జిట్ గా అమ్మంటారా ఈ ఐదు మూడు ఇలా తీసుకున్న అలవాటు మానుకోండి ఎందుకు ఏంటి ఉపయోగం వాటి వలన ఐదు షేర్లు ఎనిమిది వందలు కొన్ని నాలుగు వేల రూపాయలు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయటం దానికోసం టైం వెచ్చించడం మళ్ళీ దీని కార్యక్రమానికి కాల్ చేయటం దీనికి సంబంధించి మన అనలిస్టులు మళ్ళీ చెప్పడం ఇంత అవసరమా ఇంత కసరత్ వద్దు చక్కటి క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఒక పది అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు సో ఎనీవే ఎఫ్ఐఎం మంచి కంపెనీ అది హోల్డ్ చేయమని చెబుతారు ఎవరైనా నమ్మేసుకోండి అని ఎవరు ఇక్కడ సలహా ఇస్తారని అనుకోవటం లేదు గుల్షన్ పాలి పరిస్థితి ఏంటి గుల్షన్ పాలి కోవిడ్ టైం అప్పుడు బాగా పెరగటం చూసామండి కోవిడ్ టైం అప్పుడు పెరిగి తర్వాత స్టాక్ అనమాట కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మళ్ళా తిరిగి స్టెబిలైజేషన్ మోడ్ లోకి వచ్చింది స్టాక్ ఆల్రెడీ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతాం 
కోవిడ్ టైం అప్పటి నుంచి ర్యాలీ అయ్యి చూసా నాలుగు వందల దాకా నేను స్టాక్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం హోల్డ్ అంటాను ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అడ్వైజ్ చేయను నేను ఎందుకంటే అనుకున్నంత గ్రోత్ అయితే కంపెనీ చూపించలేకపోయింది అనమాట లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో కూడా స్టాగ్నేట్ అయింది బాటమ్ లైన్ అయితే టాప్ లైన్ మాత్రం కాస్త ఇంప్రూవ్ అయింది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఎథనాల్ సెగ్మెంట్ లోను ఇటు శానిటైజర్ సెగ్మెంట్ లోను వీటిలోనూ కంపెనీ మాత్రం బాగా మార్కెట్ షేర్ గ్యాదర్ చేయగలిగింది అనమాట దట్ షుడ్ హోల్డ్ ఇట్ ఇన్ గుడ్ దిస్ థింగ్ అర్నింగ్ సీజన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు ఓకే సో మీ పోర్ట్ఫోలియో లొకేషన్ మీరు రోజు కాల్ చేస్తున్నారు చాలా స్టాక్స్ ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది ఇలాగ ఐదు మూడు రెండు స్టాక్స్ అలాగా పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదండి పోర్ట్ఫోలియోని చాలా జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేసుకోవాలి మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్లో ఒక పది పదిహేను ఎక్కువ క్వాంటిటీకి వెళ్ళిపోండి వాటిలోనే అదే కానీ అదొకటి ఇదొక రెండు షేర్లు అదొక మూడు షేర్లు కొని ఏం సాధిస్తాం మనం ఏం సాధించిన స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్ లాగా ఉండకూడదు మన స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఉండడంలో తప్పేం లేదు మైక్రో క్యాప్ స్టాక్స్ కానీ స్మాల్ క్యాప్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఎక్కువైన కొద్దీ ఇలాగే ప్రతిరోజు మీరు ఏదో ఒక స్టాక్ గురించి అడగాల్సి వస్తుంది మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే కాల్ కట్ అయినట్లు కానీ హలో అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి ప్రసాద్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ కోల్ ఇండియా సార్ కోల్ ఇండియా నాకు ఐపీఓ లో టూ థౌజండ్ టెన్ లో తీసుకున్న తర్వాత ఏమంత అప్రిసియేషన్ ఏం కావట్లేదు వాట్ ఈస్ అట్లీచువేషన్ ఏమండి అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నారా కోల్ ఇండియా ఇప్పుడు అవునండి ఓకే ఐపీఓ లో ఎలాట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు అమ్మడం కరెక్ట్ అయినా ఏమిటి క్రాంతి గారు మీ సలహా ఏంటి ఐపీఓ లో కొన్నారంటే ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్నారు వసంత్ గారు కానీ కోల్ ఇండియాలో ఆయన రీసెంట్ గా ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ యావరేజ్ చేయాల్సింది ఎందుకంటే స్టాక్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి వన్ ఎయిటీ వన్ ఫిఫ్టీ రేంజ్ లాక్ వచ్చింది మనకి కోవిడ్ లోస్ కన్నా చూస్తే కనుక కోల్ ఇండియా నియర్లీ నైన్టీ రూపీస్ రావడం అప్పుడు జరగడం జరిగింది బట్ ఆయన ఏంటంటే మంచి డివిడెండ్ టీల్డ్ ఉన్న కంపెనీ నెక్స్ట్ పిఎస్యూ బట్ ఐపీఓ ప్రైస్ అనేది చాలా అది ఎక్స్ట్రాడినరీ హై ప్రైస్ కింద ప్రైసింగ్ చేయడం జరిగింది వసంత్ గారు ఆయన డెసిషన్ చాలా రోజులు క్రితమే తీసుకోవాల్సింది కానీ ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి ప్రస్తుతం ఆల్రెడీ లాస్ ఇంకర్ అయి ఉంటారు నెక్స్ట్ డివిడెండ్స్ అయితే వచ్చి ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం బెటర్ కౌంటర్స్ కి వెళ్ళాలి అంటే పిఎస్యూ సెక్టర్ లోనే ఆయన బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కానీ కెనరా బ్యాంక్ కానీ లేకపోతే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ అటువంటి కౌంటర్స్ కనుక వెళ్తే ఇక్కడ నుంచి బెటర్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ప్యూర్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో ఐపీఓ ప్రైస్ వస్తుంది అంటే ఇట్ ఇస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఓకే చాలా కాలం అయింది పది సంవత్సరాలు దాటింది మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి రెండు వేల పదకొండులో ఎప్పుడో వచ్చినట్లు గుర్తు నాకు కోల్ ఇండియా ఐపీఓ సో అప్పటి నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నారు డివిడెండ్లు వస్తూ ఉండి ఉంటాయి యా కుటుంబరావు గారు ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ మాత్రం హోల్డ్ చేయమంటానండి ఇన్ఫాక్ట్ ఈ స్టాక్ రికమెండ్ చేస్తున్నాను నేను అనమాట జస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా కింద ఎందుకంటే ఈ సమ్మర్ లో కానీ ఇటు పవర్ కి దీనికి థర్మల్ పవర్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ కి కోల్ సప్లైస్ పైన బాగా ఇంఫాక్ట్ ఇక్కడ పెరిగి కంపెనీ అనమాట ప్రైజ్ పెంచింది ఆల్ టైమ్ హిస్టారికల్ ఎంత షార్ట్ టర్మ్ హోల్డ్ చేస్తే మూడు వందలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అనూహ్యంగా టూ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ ఎయిటీ అయితే వచ్చే పాసిబిలిటీ క్లియర్ గా ఉంది ఓకే ఎందుకంటే ఆయన పదమూడు ఏళ్ళు కానీ పదకొండు పన్నెండు ఏళ్ళు కానీ హోల్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సరే ఇంకో రెండు నెలలు హోల్డ్ చేయడం తప్పే ఉంది ఎప్పుడుగా ఎప్పుడు ఫైవ్ ట్వంటీ మిలియన్ టన్స్ సప్లై చేసే కంపెనీ లాస్ట్ పార్ట్ లో ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇప్పుడు టార్గెట్ కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మిలియన్ టన్స్ అనమాట చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇంత హ్యూజ్ ఆఫ్ టేక్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం విత్ హయ్యర్ ప్రైజెస్ కంపెనీ బొనాన్జా రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది ఈవెన్ మార్చ్ ఎండింగ్ అట్లానే ఇస్తుంది జూన్ ఎండింగ్ కూడా గ్రేట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి యాక్చువల్ రిటర్న్స్ మాత్రం అరౌండ్ సెప్టెంబర్ కు వస్తాయి స్టాక్ ప్రైస్ లో సరే సెప్టెంబర్ వరకు వెయిట్ చేయండి రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు వస్తే తీసుకోండి లేదంటే డిఫరెన్స్ ని కుటుంబరావు గారు వసూలు చేసుకోండి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు మహేష్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను అండి నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి కుటుంబరావు గారికి ఫండమెంటల్స్ సుజలాన్ ఎనర్జీ శిల్పా మెడికర్ ప్లస్ సుదర్శన్ కెమికల్స్ ఈ మూడు స్టాక్స్ ఎలా ఉన్నాయండి లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ లో ముఖ్యంగా సుజలాన్ ఎనర్జీ గురించి ముఖ్యంగా సుజలాన్ ఎనర్జీ సుజలాన్ ఎనర్జీ 
నేను అనుకోవటం వాళ్ళ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ కంప్లీట్ అయ్యి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ప్రమోటర్ అయితే చనిపోయారు ఆ తర్వాత రైట్స్ ఇష్యూ సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగారు యాస్ ఆఫ్ నో మేనేజ్మెంట్ అనమాట ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది ఇంకా అనేది కూడా మనకు క్లారిటీ లేదు ఇట్ కెన్ బికమ్ ఏ టేక్ ఓవర్ టార్గెట్ ఫర్ ఎ బిగ్గర్ ప్లేయర్ రెన్యూబుల్ స్పేస్ లో అట్లా టేక్ ఓవర్ టార్గెట్ అయినప్పుడు ఏమన్నా ప్రైజ్ వస్తే గనక ఒకసారి పదిహేను పదహారు రూపాయలు రావాలి బట్ అదర్వైజ్ దీనికంటే మచ్ మచ్ బెటర్ స్టాక్స్ మార్కెట్ లో చాలా ఉన్నాయి ఓకే మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే సార్ వసంత్ సార్ మాది ఇక్కడ అనంతపురం జిల్లా సోమందపల్లి సార్ సార్ ఇది చైనా తైవాన్ యుద్ధం ఉంది కదా మార్కెట్ ఏ విధంగా ఓడిపోతుంది ఇంత పెద్ద ప్రశ్న అడిగారండి మీరు చైనా తైవాన్ యుద్ధం గురించి మన ఇండియన్ మార్కెట్కి ఏమిటి సంబంధం ఉంటుంది సంబంధం ఎంతో కొంత ఏమిటి మీ పోర్ట్ఫోలియో ఏ విధంగా ఉంది మీ పేరు ఏంటండి నా పేరు స్వాతి సార్ మా హస్బెండ్ చేస్తున్నారు మార్కెట్ ఓకే తను ఇక్కడ బయటకు వెళ్ళారు నేను అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా కాల్ కనెక్ట్ అయింది ఈ రోజు చాలా రోజులు ఇంకా ట్రై చేస్తున్నారు తను వెరీ గుడ్ ఏం చేస్తారు మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారు సార్ మాది టెక్స్టైల్ డిజైనింగ్ చేస్తారు సార్ మా హస్బెండ్ పట్టు శారీస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ లోను డిజైనింగ్ కూడా చేస్తారు ధర్మవరం పట్టు చీరలు అంటారు అలాంటివి చేస్తారు అవును సార్ వెరీ గుడ్ బాగుందా బిజినెస్ బాగుంది కదా దశలో ఉన్నారు ఇంకా ఎక్కువ పోర్ట్ఫోలియో ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి నష్టం నుంచి బయటపడతారు బుల్ మార్కెట్ రాగానే బయటపడిపోతారు మంచి స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం ముఖ్యంగా అలవాటు చేసుకోండి సరే చైనా తైవాన్ యుద్ధం ప్రభావం ఏంటి మన మార్కెట్స్ మీద ఉంటే కపుల్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ పైన మాత్రం చాలా సివియర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే లైక్ సెమీ కండక్టర్ స్పేస్ లోను చిప్ స్పేస్ లోను అనమాట తైవాన్ ఈస్ ద మోస్ట్ లీడింగ్ సప్లైయర్ ఫర్ ద వరల్డ్ కాబట్టి అనమాట ఆ డిస్రప్షన్ గానీ లాజిస్టిక్ చైన్ డిస్రప్షన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది బోర్డ్ ఆల్ హార్డ్వేర్ కంపెనీస్ లైక్ మొబైల్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టి ఆర్డినరీ వాషింగ్ మెషిన్ టీవీ వరకు ఈవెన్ కార్స్ వరకు కూడా అనమాట చిప్స్ ఇది బట్ నిన్న ఏదైతే కనుక చైనీస్ స్టేట్మెంట్ వచ్చిందో దట్ వార్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట కంప్లీట్ చేసాము ఇది అనేది నేను అనుకోవటం రీసెంట్లీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి తైవాన్ లో కాబట్టి ఆ ఎలక్షన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం కోసమే చైనా గవర్నమెంట్ అనమాట వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ పార్టీ కావాలి అని చెప్పేసి అని ఈ భయభ్రాంతులకి గురి చేయటానికి అనమాట రూలింగ్ పార్టీని ఈ విధంగా స్టెప్స్ తీసుకుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా హోప్ఫుల్లీ దట్ వార్ మే నాట్ కమ్ వస్తే గనక డెఫినెట్లీ చిప్ సెక్టార్ విల్ బి ద బిగ్గెస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ సెక్టార్ ఓకే ఈ రోజు బిజినెస్ ఛానల్ లో ఒక మంచి వార్త వచ్చింది ఐ మీ టెన్షన్ విత్ చైనా ఇండియా లుక్స్ టు తైవాన్ ఫర్ హైటెక్ ఇంపోర్ట్స్ ముఖ్యంగా ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టెలికామ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చిప్స్ ఇటువంటి వస్తువుల కోసం మనం చైనా ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించేసుకొని ఇప్పుడు తైవాన్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంటూ ఒక వార్త రావడం జరిగింది మేబీ సప్లై చైన్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తే ఈ ఇండస్ట్రీస్కి ఎలక్ట్రానిక్స్ బేసిక్గా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీస్కి అలాగే కార్ మ్యాన్ ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా చిప్స్ మనం వాడుతున్నాం ఆటోమొబైల్స్లో ఫోర్ వీలర్స్ అయినా టూ వీలర్స్ అయినా కూడా ఆ చిప్స్ సప్లై లేక ఒక్కొక్క కార్కి మనం సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు వెయిటింగ్ లిస్ట్ కూడా ఉండడం చూసాం మొన్నటి వరకు అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు పరిస్థితి చక్కబడింది కొంత మేరకు మళ్ళీ రేపు అటువంటి పరిస్థితి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ ఫ్యాక్టర్స్ టు వాచ్ చూద్దాం ఏ విధంగా పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయో మార్కెట్స్ ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఈలోగా ఒక మెయిల్ తీసుకుందాం రాజశేఖర్ మెయిల్ పంపించారు నైల్ తీసుకున్నారట ఆయన ఇది ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిషరీ ఇన్ ఈవీ స్పేస్ అన్న ఉద్దేశంతో తీస్తున్నారట లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఏంటి చెప్దాం మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్దాం నిఫ్టీ అరవై ఏడు పాయింట్ల లాభంతో ఓపెన్ అయిందా ఎనభై పాయింట్ల లాభం ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఓకే సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పాయింట్ 
రెండు వందల పద్దెనిమిది పాయింట్ల లాభంతో ప్రారంభమైంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ రిలేటివ్లీ బెటర్గా ఓపెన్ అయిందని చెప్పాలి కంపేర్ టు సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ స్టాక్స్ లాభాలతో ఉంటే టూ సెవెంటీ త్రీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ఉన్నాయి సో బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది ఓవరాల్గా పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ బెటర్గా ఓపెన్ అయింది కంపేర్ టు నిఫ్టీ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈజ్ అప్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఫోర్ పర్సెంట్ అప్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ మార్నింగే మాట్లాడుకున్నాం ఎంఎస్సిఐ ఇండెక్స్లో వెయిటేజ్ పెరుగుతోంది అని సో దాని ప్రభావమే ఇవాళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్కి కారణంగా చెప్పాలి ఎందుకంటే కోటక్ ఈజ్ ఐ థింక్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రవీంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి should use for uh, at least profit taking and you have positions on it and contain in at high was almost here 17694 euro 17709 good return jesha so another 100 points you can inch upside down the one should take profits and if somebody want to short maybe nifty is a good tool to short east days low because probably risk is about 80 90 points since reward can be as high as probably 200 points you can inch so one is to take the government is strict stop loss 30 కాబట్టి డోంట్ చేజ్ అని చెప్తాను ఇన్ఫాక్ట్ కోటక్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ బ్యాంక్ బట్ ఓన్లీ టిప్స్ లోనే కొనే ప్రయత్నం చేయాలి నాట్ ఎట్ దిస్ పొజిషన్ అని నా ఉద్దేశం సో ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా మనకు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ కోటక్ బ్యాంక్ ఫిన్ నిఫ్టీలో ఫోర్ పర్సెంట్ అప్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ లైఫ్ బజాజ్ ఫిన్సర్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ముతూట్ ఫైనాన్స్ చోళమండలం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి ఎంసి ఇలాంటివి పాజిటివ్గానే ఓపెన్ అయ్యాయి ఆల్ ఫిన్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ ఎంతో కొంత లాభంతో ప్రారంభం కావడం అనేది ఇవాళ ఎక్స్పైరీ రోజు మనం గమనించాల్సిన అంశం ఇతర స్టాక్స్లో మనం మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఒకసారి చూస్తే శిల్ప మెడికేర్ పెరిగింది ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అదానీ గ్రీన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ అలాగే అదానీ టోటల్ గ్యాస్ కల్పతరు పవర్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కెనరా బ్యాంక్ మహీంద్రా లాజిస్టిక్స్ థైరో కేర్ ఫ్యాక్ట్ జమ్నాటో ఇటువంటి కౌంటర్స్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి నష్టపోయిన మిడ్ క్యాప్స్లో రొసారీ బయోటెక్ జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ ఫైవ్ స్టార్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ బర్జర్ పెయింట్స్ నజారా టెక్నాలజీస్ ఇలాంటి స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఓకే నియోజన్ కెమికల్స్ ఈ స్టాక్ కూడా ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ స్టాక్లో ఒక చిన్న న్యూస్ ఏదో మనకు కనిపిస్తుంది ఓకే సో స్టాక్ ఆఫ్ ది మార్నింగ్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లాభంతో ఓపెన్ అయింది ఓకే కుటుంబరావు నైల్ పరిస్థితి ఏంటి నైల్ ఆయన ఈ లిథియం రీసైక్లింగ్ ఇటువంటి అంచనాలతో కొన్నారట కొందాం అనుకుంటున్నారు సారీ ఏమిటి పేషెన్స్ ఉండాలండి ఎందుకంటే లో ఈక్విటీ చాలా స్మాల్ ఈక్విటీ అనమాట కంపెనీది అండ్ ఇక్విడిటీ కూడా ఒక క్రైటీరియా ఎందుకంటే షేర్ నాలుగు వేల ఐదు వేల కంటే కూడా ట్రేడ్ కాదనమాట చాలా సార్లు అండ్ స్టాక్ రీసెంట్లీ చూసాం ఎప్పుడైతే లిథియం ప్లాంట్ పై న్యూస్ వచ్చిందో అప్పుడు అనమాట దాదాపు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ వరకు వెళ్ళి ఇప్పుడు స్టాక్ కరెక్ట్ అయ్యి రియలిస్టిక్ రేట్ కు వచ్చింది ఫైవ్ ట్వంటీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ ఎక్యుములేట్ చేయమంటాను ఒక బోనస్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట ఎందుకంటే హ్యూజ్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కంపెనీకి అండ్ ఇట్ వెరీ లో పీ యాస్ ఆఫ్ నౌ అనమాట ఈపీఎస్ వైజ్ ఇట్లా చూస్తే స్టాక్ ఎయిటీ ఈపీఎస్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ కాబట్టి పీఈ కూడా అనమాట ఈ సిక్స్ ట్వంటీ లో ఎట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఎయిట్ లాంగ్ టర్మ్ పేషెంట్ గా వెయిట్ చేస్తానంటే బై చేయమంటారు అలాగే రామ్ కి పరిస్థితి ఏంటి రామ్ కి రెండు వందల అరవై లో కొన్నారు నెక్స్ట్ త్రీ క్వార్టర్స్ మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో హోల్డ్ చేయొచ్చా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటారండి ఎందుకంటే రామ్ కి లో స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ చాలా హై ఉంది రీసెంట్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ వరకు కూడా వెళ్ళి స్టాక్ ఇప్పుడు త్రీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ రీసెంట్లీ ఓటీఎస్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు ఇలా శ్రీనగర్ బనిహాల్ ఎక్స్ప్రెస్ వే అనమాట వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ నాకు తెలిసి అనదర్ నైన్ మంత్స్ లో లిటరలీ డెట్ ఫ్రీ చేస్తాము అన్న దిశగా తీసుకెళ్తున్నారు కంపెనీ అనమాట కాబట్టి స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ కూడా బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఫ్రీయల్లీ పర్లేదు నేను ఒక స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ లో ఎంటర్ అవుతాను అంటే కనుక ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ దానికి బై చేసి డిస్టెంట్ స్టాప్ లాస్ షుడ్ బి బిలో త్రీ హండ్ర
ఉపేంద్ర మేల్ పంపించారు ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కోసం స్టాక్ మార్కెట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు మరి ప్రైమరీ సోర్స్ ఏంటో తెలియదు మంచి జాబ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ ఏ సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆయన లాంగ్ టర్మ్ కోసం పదిహేను వేలు నెలకి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు డివిడెండ్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిదా లేదా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ లైక్ ఎస్బీఐ టీసీఎస్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ లాంటివి ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిదా డెఫినెట్లీ సిప్ చేయమంటారండి సిప్ ఏంటంటే ఇట్లా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పర్ మంత్ పెట్టేటప్పుడు టు స్టార్ట్ విత్ ఆయన కాస్త ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేవరకు అనమాట బెటర్ స్టిల్ విత్ ది ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అని అనమాట లైక్ స్టేట్ బ్యాంక్ కానీ ఇలాంటి వాటిలోని డివిడెండ్ అంటే కనుక మీకు ఈల్డ్ బెటర్ దాన్ ఏదైతే కనుక ఎఫ్టీ రేట్ వస్తుంది దానికి అనుకుంటే కనుక సెలెక్ట్ పాకెట్స్ లో లైక్ డివిడెండ్ హార్వెస్టింగ్ అంటాం అనమాట ఏది పిఎస్యూ స్టాక్స్ లో వాటిలో కరెక్ట్ గా డివిడెండ్ ఎక్స్ డివిడెండ్ అవడానికి ముందు కొనేసి తర్వాత కరెక్ట్ గా ఈక్వల్ రేట్ వచ్చినప్పుడు అందుకే ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ డీల్ వచ్చేటట్టుంటే అంత హోంవర్క్ చేసి చేయగలిగితే అది కొనమాట బట్ అదర్వైజ్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ డెఫినెట్లీ సిప్ చేస్తే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ వస్తుంది ప్యాసివ్ ఇన్వెస్ట్ అయితే ఇండెక్స్ షిప్ చేయమని చెప్తాను ఈటీఎఫ్ నిఫ్టీని ఈటీఎఫ్ తీసుకుని సైలెంట్ గా కూర్చుంటే అదే డెఫినెట్లీ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది కరెక్ట్ మీరు చాలా మెళకుగా చాలా తెలివిగా యాక్టివ్గా ఎజైల్ గా అంటాం మనం ఆంగ్లంలో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండాలి అలా చేయగలిగితే డివిడెండ్ స్ట్రిప్పింగ్ చేయొచ్చు ముందు డివిడెండ్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత కమ్ డివిడెండ్ కొనేసి ఎక్స్ డివిడెండ్ అమ్మేసి ఆ విధంగా మీ క్యాపిటల్ని జాగ్రత్తగా పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు కానీ చాలా కసరత్తు చేయాలి ఇదంతా ఎందుకు గొడవ అనుకుంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్లో మీరు అన్నట్లుగా కంటిన్యూస్గా ఇన్వెస్ట్ చేయండి టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఉంటుంది వీటిలో కూడా బట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆల్రెడీ మనకి ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ చిన్న బ్యాంకులు స్మాల్ బ్యాంక్స్ అన్ని నైన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా వడ్డీ చెల్లిస్తున్నాయి అటువంటి సమయంలో డివిడెండ్ మనకి వచ్చే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్కి మించి డివిడెండ్ ఈల్డ్ రాదు ఎందుకు అంత హడావుడి పడాలి అవసరం లేదనిపిస్తుంది బట్ మీకు లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఉండి పెద్ద కార్పస్ ఉంటే డెఫినెట్లీ డివిడెండ్ కోసం ప్రయత్నం చేయడం తప్పేం లేదు రైట్ మరొక మెయిల్ చూద్దాం సాయి రాహుల్ ఆయన జీనస్ పవర్ అట డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా స్టాక్ కూడా కాస్త ఏడిపిస్తుంది అండి అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట ఎందుకంటే పోస్ట్ డిమర్జర్ ఇదంతా అయిన తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర స్టక్ అయ్యి ఉంది స్టాక్ బట్ యాస్ ఆఫ్ నో కంపెనీకి ఆర్డర్ బుక్ చాలా చాలా బాగుంది ఎందుకంటే స్మార్ట్ మీటర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం అనమాట డైరెక్షన్స్ అన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వటం అన్ని కంపెనీ అన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా స్మార్ట్ మీటర్స్ అనమాట ఆర్డర్స్ ఇవ్వటం ఈ కంపెనీకి కూడా దాదాపు మూడు వేల కోట్ల ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి అనమాట ఆల్రెడీ బట్ వన్స్ ఈ డిమర్జర్ ప్రాసెస్ ఏదైతే కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కంపెనీ పైన కనిపించినాయో అది స్టాక్ ప్రైస్ పైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎట్ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర నేను అనుకుంటాం హోల్డ్ చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్స్ పైన స్టాక్ నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో కెన్ గో టు అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు వన్ థర్టీ ఓకే సీత విజయవాడ నుంచి పివిఆర్ క్యాంప్స్ ఈ రెండింటిలో సబ్స్టాన్షియల్ లాస్ లో ఉన్నారు ఎల్ఎన్టీలో మంచి లాభాల్లో ఉన్నారు పివిఆర్ క్యాంప్స్ అమ్మేసి ఇంకా ఎల్ఎన్టీ కొనుక్కోవచ్చా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఐ థింక్ పివిఆర్ ఇస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ ఏ సపోర్ట్ పాయింట్ అండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ సపోర్ట్ రేంజ్ కి వచ్చింది స్టాక్ కంటిన్యూస్లీ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ కూడా బర్త్ అని చేసాం సో ఇక్కడ అమ్మే ఎల్ఎన్టీ అట్ హై ప్రైస్ కొంటుంది ఇట్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్ అండి ఫండమెంటలీ ఎల్ఎన్టీ లుక్స్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ఏ బెటర్ పొజిషన్ క్రాంతి గారు ఈవెన్ టెక్ ఈవెన్ టెక్ ఈవెన్ టెక్నికల్ ఇట్స్ గ్రేట్ యాక్చువల్లీ సో 1690 అలా వచ్చినప్పుడు పివిఆర్ నుంచి ఎల్ఎన్టీ కి షిఫ్ట్ అవమని నా సజెషన్ అండి ఓకే సో ఫండమెంటలీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉందండి ఎల్ఎన్టీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఈ టైంలో ఎల్ఎన్టీలో ఎంటర్ కావచ్చు అంటే డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రా స్పేస్లో ఇంకా చాలా పొటెన్షియల్ ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది సో ఎల్ఎన్టీ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది బెనిఫిషరీస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్రా సెక్టర్లో వస్తున్న మార్పులకి ఒక ప్రధానమైన బెనిఫిషరీ కాబట్టి ఇవి మీ ఆలోచనలో కొంత రీజనబుల్నెస్ ఉంది రైట్ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం